Halo sobat biasa, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan bahas tentang petilasan kuda sembrani Bantul Yogyakarta. Disimak ya sobat. Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk sobat-sobat BSA semuanya. Letak objek petilasan kuda sembrani masih di lingkungan Gunung Permuni. Secara administratif terletak berada di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kuda sembrani adalah hewan mitologi yang diambil dari cerita legenda masyarakat Nusantara yang menggambarkan seekor kuda bersayap yang dapat terbang dan sangat berani. Dalam cerita pewayangan kuda sembrani adalah kuda tunggangan Batara Wisnu. Sementara menurut hikayat rakyat Jawa, sembrani merupakan alat transportasi bagi raja. Ratu dan Senopati yang konon menurut cerita bila bepergian selalu menggunakan kuda sembrani agar dapat dengan mudah dan cepat sampai di tujuan. Sebuah padanan yang lebih cepat untuk kuda sembrani mungkin adalah kuda terbang atau kuda mistik. Untuk petilasan kuda sembrani yang terletak di desa Trimulyo ini tidak terlepas dari cerita yang beredar di masyarakat setempat yaitu tentang Sultan Agung. Sultan Agung mendapat petunjuk dari Yang Maha Esa untuk mempekerjakan seorang abdi bernama Kibodo agar kerajaan Mataram sejahtera. Setelah dicari ke berbagai pelosok negeri, Sultan Agung menemukan Kibodo tersebut. Kemudian Sultan Agung meminta saran Kibodo untuk mensejahterakan Kerajaan Mataram. Kibodo pun mengusulkan agar Kerajaan Mataram memelihara ekor kuda sembrani. Konon, kuda sembrani hanya terdapat di Mekah. Singkat cerita, Kanjeng Sultan Agung segera pergi ke Mekah untuk membeli kuda sembrani. Sesampainya kembali ke Mataram, kuda tersebut lalu diserahkan kepada Kibodo yang diserahi tugas sebagai pekatik atau abdi dalam yang bertugas memelihara dan mencari rumput untuk makan kuda istana. Suatu saat, kuda sembrani ini lolos dari kandangnya. Gusti Ratu Putri Permaisuri Sultan Agung mengetahuinya dan lantas berlari mengejarnya. Namun karena kuda sembrani itu lincah, dan bisa terbang, maka Gusti Ratu Putri tidak sanggup mengimbanginya. Ditambah lagi, sewaktu itu Gusti Ratu Putri sedang hamil. Di dekat sebuah gunung, Gusti Ratu Putri menghentikan larinya. Di tempat itu pula gugurlah kandungannya. Gusti Ratu Putri lantas sedih, bukan kepalang. Di tengah kesedihannya itu muncullah seorang wanita cantik yang memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Permoni. Ia menjanjikan bisa menangkap kembali kuda sembrani asalkan Gusti Ratu Putri memenuhi permintaannya. Petilasan kuda sembrani sekarang sudah banyak perubahan karena ulah nakal penambang batu. Seharusnya kita jaga warisan budaya leluhur kita sehingga kelak bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat BSA, selalu sehat dan tetap semangat.